bo dziecko nazywamy taki stan anatomiczny, w którym ujście zewnętrzne cewki moczowej uchodzi na spodniej, czyli na brzusznej części prącia, trzonu prącia. No, normalnie jak prąd jest zbudowane, to wszyscy przecież wiemy, że ujście jest na szczycie tej struktury, którą nazywamy żołędzią. Zaburzenia rozwojowe powodują, że ta cewka, mówiąc tak obrazowo, nie dochodzi do szczytu prącia. Czyli gdzieś rozwój jej się kończy albo u podstawy prącia, czyli w kącie prąciowo-muszynowym, albo w środku, albo w dystalnej jednej trzeciej, albo w odcinku właśnie żołędziowym, ale nie na szczycie. Jakie są konsekwencje takiego spodziectwa, takiego stanu? Mianowicie przede wszystkim zaburzenia oddawania moczu. Normalnie prąd jest tak skonstruowany, że strumień moczu jest kierowany od siebie, na wprost. W przypadku spodziectwa ten strumień moczu kierowany jest pod prącie, czyli mówiąc tak bardzo obrazowo, chłopczyk czy dorosły dotknięty taką wadą kieruje ten strumień moczu na siebie często po mocz ścieka po trzonie prącia, albo czy po prostu siusia na, na swoje buty czy, czy, czy kolana. Czy jest to ważne, czy nie? Gdzie znajduje się ujście cewki moczowej u chłopca? Okazało się, że tak, że w pewnym okresie rozwoju psychoseksualnego chłopców jest takie zbiorowe siusianie. Nie jest to w żaden, w żaden sposób podminowane jakąś środyzmem czy, czy seksualizmem, ale jest to ustalanie pewnej pozycji w grupie, w ustalanie pewnej hierarchii. Jest to taki atawizm wynikający jeszcze z naszego rozwoju filogenetycznego, czyli tego wszystkiego, żeby 3 milionów lat ewolucji zgromadziliśmy. Sprawne oddawanie moczu, prącie, którego ujście cewki znajduje się na, na szczycie, Szerok, szerokość strumienia, to wszystko determinuje pewną pozycję w grupie i czy tego chcemy, czy nie chcemy, tak jest. W momencie, jeśli ujście cewki jest na brzusznej powierzchni prącia, czyli od spodu, stąd nazwa polska spodziectwo, często to oddawanie moczu, aby zabezpieczyć pewne higieniczne aspekty samego faktu mikcji, oddaje się w pozycji siedzącej, kucznej. I to w ten sposób determinuje od razu pozycję takiego chłopczyka w grupie.